Magandang hapon po sa bawat isa. Uh, muli, magkakasama na naman po tayo, mga Christ the Answer Church, sa ating School of Ministry. Nakapag-lunch na po ba kayo at nakapag na ba kayo ngayong hapon ito? Ako po muli, si Sister Lisa Dulata sa Christ the Answer Nugan. At ngayon po ay uh, ibabahagi ko ngayon ang isa sa ating mga 16 Fundamental Truths. So, malapit na po tayo matapos sa ating 16 Fundamental Truths. Uh, ngayon po ay ang uh, ating topic ay uh, it's all about the final judgment o ang pagkukog. So, bago tayo magsimula ay uh, samahan niyo po muna ako sa isang panalang. Lord, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat po Panginoon sa mga pagpapala mo, sa mga biyaya mo. Salamat Panginoon sa kapahingan. Tawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong bananagot. Open our eyes, open our minds, open our hearts, open our spirits as we study your word all about the final judgment, Panginoon. Hindi po ito, Panginoon, biro. Ito ay isang seryosong bagay that we should not take for granted. Tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan namin ito maalala namin, hindi namin ito makalimutan. Dahil ito ay isang importanteng katotohanan sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa iyong gabay at patnubay at sa karunungan na ibibigay mo po sa iyong tagapagsalita. Ano mang gawa ng kaaway ay winawasak namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. We give you glory and honor. In your name we pray. Amen. So muli, magandang hapon po sa bawat isa at sa buong uh, Crisis the Answer Church at sa mga daughter churches natin. Kamusta po ang, ang mga daughter churches natin? Okay pa po ba kayo? So, ang topic po natin ngayon ay uh, it's all about the final judgment. Yan. So, sa Tagalog ay uh, ang paghukom. Kung naalala niyo po ay uh, two Sundays ago ay uh, I spoke all about the rapture. Yan. Yung rapture, yung pagdagit yung pagdakit sa mga buhay at sa mga patay sa langit kasama ang ating Panginoong Heso Kristo. So, uh, backward po muna tayo. Yung aking uh, diniscuss po nun ay uh, it's all about rapture. Ang sabi po dyan sa rapture ay uh, Christians, tayo mga Kristiyano, both alive and dead, yung mga buhay pa at the time of rapture, so, maaari kong tayo yun at yung mga namatay na ay muli ay babangon to meet Christ in the air. So, ito po yung uh, literal na dadagitin tayo sa air. Ang ating Panginoong sa Kristo, kaya dapat ingatan po natin na ating buhay. At pagkatapos naman ng rapture ay uh, magkakaroon ng tribulation. So, tribulation ay uh, ito ay... Uh, Seven years of intense persecution for people who get saved during this time. So, wag na po natin nais, na, uh, naisin pa na maiwan tayo during the time of tribulation. Naisin po natin na tayo ay makasama sa rapture, sa pagdagit ng ating Panginoong so Kristo at uh, hindi na po natin maranasan yung mga paghihirap, yung mga sobrang uh, difficulty, Sobrang mga kahirapan, marami na nga pong mga kahirapan habang uh, nabubuhay ka, gusto mo bang magkaroon pa o madagdagan pa ang kahirapan mo in the period of tribulation. Up after naman po ng tribulation ay uh, diniscuss ni Pastor Tom last Sunday ang Millennial Reign of Christ. Yung Millennial Reign of Christ naman po ay uh, yun po yung period of 1,000 years. Pagka sinabi natin millennial, ayan, ito po yung isang libong taon na ang ating Panginoong sa Kristo, ayan, siya mismo ang magro-rule sa mundo ito. Satan will be in prison at this time. So sa millennial right reign of Christ, ayan, dito ayan, isang libong taon na uh, pamumuno ng ating Panginoong sa Kristo and uh, Satan Aya, siya ay may imprison sa mga panahong ito. So, the devil is set free for a short time. Short time lang. But later on, the devil will be first permanently defeated. Yeah. 
At pagkatapos naman po ng uh, Millennial Reign of Christ, ay uh, dito naman po papasok ang The Judgment of Christ o ang Pag-Rain. So ito po ang i-discuss natin. So sabi ko nga eh, kung parang uh, merong parang nakakatakot, ay uh, ito yung parang uh, something na nagbibigay takot sa atin, pero isang takot na paalala na hindi biro ito, na hindi natin ito dapat na i-take for granted lang dahil uh, ito ay nagpo-concern ng ating buhay at uh, ang ating buhay ba ay uh, naging maayos o naging banal ba? Tayo ba ay uh, tinanggap ba natin ang ating Panginoong sa Kristo? At kung tinanggap ba natin ang ating Panginoong sa Kristo ay uh, namuhay ba tayo ng banal? Yan. So yun po yung sinasabi dyan. At after po ng judgment of Christ ay uh, Next Sunday naman po ay uh, God will establish a new heaven and a new earth. So yan po. So uh, samahan niyo po ako sa pagbukas ng ating Bible sa Revelation o sa Pahayag, chapter 20, verses 11 to 15. Let's get our Bibles sa hapon ito at tabuksan po natin sa Pahayag, 20, 11 to 15. Sabi po dito ay ayon. And I saw a great white throne and the one sitting on it. Sabi po ni John, The earth and sky fled from his presence, but they found no place to hide. I saw the dead, both great and small, standing before God's throne. And the books were open, including the book of life. Ito po yung narinig natin palagi na aklat ng buhay. And the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up its death, and death and the grave gave up their dead, and all were judged according to their deeds. Then death and the grave were thrown into the lake of fire, and this lake of fire is the second death. And anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. So, dito pala yung aklat ng buhay, dito pala yung book of life. Pagka sinabi natin book of life, nung uh, nag-message uh, ako two Sundays ago, ay uh, meron ako mga words na sabi ko, huwag natin kakalimutan. Yung mga rapture, yung mga immortal, kung naalala niyo po yun, yung mga imperishable. Uh, ngayon habang ito, ay uh, dalawang uh, phrases or uh, two words ang uh, gusto kong uh, Maritain at maalala natin yung Book of Life at yung Hades. Ang sabi dyan ay uh, the White Throne Judgment. Masahin din po muna natin sa Tagalog para mas maintindihan natin, mas ma-appreciate natin. I hope, my friends, ay, uh, samahan niyo ako. Uh, Bawag po tayong BBTO. Tapusin po natin itong SOM na to for the next 30 minutes. Yan. So please, stay with me. Pagkatapos ito, nakita ko isang malaking trono ng puti at nakaupo doon. Meron daw nakaupo sa isang trono. So imagine nyo, sa isang courtroom, may nakaupo daw sa isang trono na andon ang judge. Naglaho ang lupat langit sa kanyang harapan. At hindi na nakita pa ang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang maha na matay Maging dakila man ito at hamak. Binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat. Ang aklat ng buhay. Natulan ang mga patay ayon sa kanilang buwa. Patay sa nakasulat sa mga aklat. Inuluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Inuluwa din ang kamatayan at daigdig ng mga patay. Ito yung hades. Ang mga patay na nasa kanila. Pinatura ng lahat ayon sa kanilang mga mula. Pagkatapos ay pinapundi sa lawa ng kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ay pangal sa pangalan. Ang pangalan sa aklat ng buhay ay pinapun sa lawa ng apoy. So ito po yung paghukom. Imagine natin sa isang courtroom, sa isang korte, I'm sure ay marami sa atin ay nakakapunta doon ay uh, meron daw po yung judge. Ating judge ay ating Panginoon Diyos. At doon ay hahatulan ang mga 
Okay. Na sabihin natin mga wicked bed na mga hindi namuhay na maayos. Remember, dun sa rapture ay uh, i-judge tayo. At uh, we will be rewarded according to the works that we have done here on earth. Kung maalala nyo, ay, uh, ikaw ay uh, maaring koronahan. The crown of justice, the crown of glory, the crown of righteousness. Dito naman, ay, uh, sabi ko nga, uh, ang amazing yung para rin dito. Eh. Dito naman ay hahatulad ang mga patay, ang mga wicked dead na hindi tumanggap sa ating Panginoong Sokriso at hindi namuhay na matuwid, hindi nagkaroon ng righteous living. Yan po ang nakalagay dito. Hahatulan ang mga patay. So sa rapture, ay hinatulan tayo nun. Yung mga buhay at yung mga namatay ng maaga, ano ba yung mga nagawa nila nung nasa lupa pa sila. Dito naman ay hahatulan ng mga patay ayon sa kanila ang ginawa. At titignan daw doon sa aklat ng buhay. Kung ikaw daw ay nasa aklat ng buhay, thank you Lord, ikaw ay makakasama mo ang ating Panginoon si Cristo. Pero kung ikaw ay wala sa aklat ng buhay, ay itatapo ka sa lawa ng apoy ng kamatayan. Ang lawa ng apoy, ito ang pangalawang kamatayan. Ito ang second death. So, kung ikaw ay namatay na dito sa lupa, pag, during the final judgment, ay hahatulang ka ulit ng Panginoong Diyos. Ito ang uh, final, huling paghukong na. At ikaw ay ako nahatulang ka na hindi naging maayos o matuwid ang iyong buhay. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Isang apoy na walang katapusan, isang apoy na patuloy, isang apoy na nagliliyag. It's really very terrible, it's really very scary, and ito ay isang katotohanan na dapat natin na tandaan. Na huwag po natin i-take for granted. So ang final judgment ay uh, tinatawag din po na the great white throne judgment. Sabi po dyan ay uh, The final judgment is also called the Great White Throne Judgment. This judgment takes place at the end of time. So, yan. So, habang nga nag-message ko ako, ay uh, sadyang uh, sumasabay ngayon ang mga ulan at biglan. So, sabi ko po sa inyo, eh, uh, itong ating uh, topic ngayon ay, uh, uh, kumbaga sa horror ay nakakatakot. But, uh, let us be assured, of uh, God's love, of God's provision, at tayo ay uh, hindi makakasama dito sa huling paghukong ito. Amen? So, samahan niyo po ako na manalangin uh, habang nakikinig, ay uh, nananalangin sa mga oras na ito. So, this judgment takes place at the end of time, right before God establishes the new heavens and the new earth. So, bago establish ng Panginoon, ang bagong langit at lupa ay magkakaroon ng huling paghukong. God will judge the devil and his angels as well as all unbelievers. The punishment for those whose name is not written in the book of life is said. Alam niyo po, um, talaga naman ito ay uh, ang hell ay uh, hindi naman po talaga dapat sa mga tao na kagaya natin. Ito po ay para sa jablo at ang kanyang kampon o ang kanyang mga angels. Kaya lang, dahil sa hindi pagsunod ng uh, ibang tao, ay sila ay nakasama dito sa walang hanggang apoy, walang hanggang pagliliyab, walang hanggang kamatayan, walang hanggang kahirapan. So, who will be on trial at the final judgment? Sino ba yung mga nahan dito na itatry sa trial sa huling paghukong? Ang sabi po dyan sa Revelations chapter 20 verse 14. Samahan niyo po ako na buksan ang ating na Biblia sa pahayag 20 verse 14. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. So pagka sinabi natin Hades, ay, uh, ito ay uh, isang lugar o kalagayan ng mga patay. Parang morgue. Tinignan ko po yung King James Version. Ang nakalagay po sa Revelations chapter 20 verse 14 ay Then death and hell were thrown into the lake of fire. 
and the lake of fire is the second death. Ito ta ang uh, huling at pangalawang kamatayan para sa mga hindi na nampalataya, para hindi sa mga sumunod sa Diyos, sa mga hindi tumanggap sa ating Panginoong Sokristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas at hindi namuhay na tama o ayos kumatuwid sa harapan ng Diyos. So yung Hades ay uh, isang lugar na hindi natin inaasam na tayo ay mapunta. Ang Hades ay isang lugar na kasumpa-sumpa. Ang Hades ay isang lugar na nakakatakot na hindi ito ang dapat nating asamin. Kaya natin hindi mapunta dito. Who can escape Hades? Tayo. We can escape Hades by accepting our Lord Jesus as our uh, Savior, as we repent our sins, as uh, we live uh, by faith, we live uh, in good works, we desire to uh, serve and love Jesus habang tayo ay nandito sa lupa. And sabi nga sa Bible, ay, uh, the Bible says that there will be really a final judgment. Meron talagang huling paghukom sa mga wicked death, sa mga masasama na namatay. Those who have died without accepting Christ's salvation will be raised and judged according to the way they live. Sino man na ang pangalan ay wala sa aklat ng buhay, kasama ang mga jablo at ang kanyang mga kampon, ang mga halimaw at ang mga bulaang propeta ay will be sent to everlasting punishment. So kung merong uh, everlasting life, kung may eternal life, ay meron din pong everlasting punishment. In the lake that burns with fire and sulfur, Ito yung naririg natin sa Tagalog na sa may kasamang apoy at asupre, which is the second death. So, what will the final judgment be like? Ano kaya ang itsura ng final judgment? So, imagine niyo sa isang korte, God is seated on the throne. Nasa gitna po siya. Ngayon, the dead stands before the throne. Imagine niyo, Yung mga namatay na, sila ay hinahatulan. The dead are judged according to what they had done as recorded in the books. Mamaya po ay uh, uh, tatanong ko doon ay uh, sino ba talaga ang mga paparusahan? Sino bang mga klase ng mga tao na ito na ma maja-judge sa huling sandali? And death and Hades will be thrown into the lake of fire. Ang kamatayan at ang impyerno ay uh, itatapon sa dagat ng apoy. And anyone whose name is not written in the book of life will be thrown into the lake of fire. So kung tatanungin ko po kayo sa palagay niyo po ba, ang inyong pangalan ay nasa aklat ng buhay. So habang may mga panahon pa, let us search our hearts, Lord, nasaan nga po ba ang kalagayan ko? Ang aking kalagayan po ba, ang aking pangalan po ba, ay nasa aklat ng buhay. So my friends, I, uh, this is just a reminder that we still have the time to search and check ourselves. Ano na ba ang ating spiritual condition sa mga oras na ito? Ang sabi po dyan ay uh, who will be punished? Ang sabi po dyan sa Matthew chapter 25 verse 41. Then he will say to those on his left, Depart from me, you who are cursed into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. The punishment of hell was never designed for people. It was originally prepared for and designed for the devil and his angels. But people, the unbelievers, will end up there. Actually po, talagang uh, itong uh, parusa para sa impyerno ay uh, hindi po talaga nakadesenyo para sa mga tao. It was really designed para kay David at sa kanyang mga kasama o angels o kampon. Pero ang mga tao, minsan, uh, syempre, we have our own freedom, our own free will. Ay, uh, minsan ay uh, talagang nawawala sila sa Panginoon, nawawala sila sa katwiran, kaya it is so sad to say, but people, and for some, and for the unbelievers, 
they will end up there in the punishment of hell. So what kinds of people will go to the eternal punishment? Sino ba yung mga tao na yon na masasama sa walang hanggang kaparusahan? Let's open our Bibles to Revelation chapter 21 verse 8. Pwede pong sa English or sa Tagalog. Ang sabi po dyan ay uh, but the cowards, the unbelievers, the corrupt, the murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars, their faith is in the fairy lake of burning sulfur. And this is the second death. Subalit, para do sa mga duwag na talagang hindi tumayo para kay Kristo, yung mga taksil, yung mga hindi uh, naniwala, yung mga gumagawa ng mga kasuklang-suklam na bagay, yung mga mamamatay tao, yung mga nakikiapid, yung mga mangkukulang, sa so talagang ayo talaga ni Lord ng mga witchcraft, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyag na apoy at asukre. Ito ang pangalawang pamatayan. So, ito daw yung mga klase ng tao na mapupunta sa eternal punishment. So, pagka ginudge ng ating Panginoon, ikaw, yung mga namatay, yung mga wicked dead, ikaw ba ay uh, nasa mga duwag, ikaw ba ay nasa mga taksil, mga gumagawa na kasuklam-suklam na bagay, mamamatay tao, mga nakikiapid, mga kukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga sinungaling. And I pray, and I... Uh, Hope, and I will uh, say na hindi naman po tayo siguro kasama dito sa mga klase ng tao na mapupunta sa eternal punishment. At ito ang pangalawang kamatayan. So, if there is eternal punishment, ay meron din naman po talagang eternal life. So, we as Christians na tayo na tumanggap sa ating Panginoong Sokriso bila ating Panginoon ang pagligtas ay There is a promise of eternal life. The Lord and Savior writes our name in the book of life. If our names are there, we already have eternal life. But, but, but our salvation, our eternal life does not depend on what we do. Our salvation depends on faith. If our faith and salvation are real, then we will automatically do good works. Ano po yung sabihin ito? So, hindi lang namang naman yan faith by itself. If it is not accompanied by action, kung wala namang gawa, useless din siya. Yun po ang sabi sa James 2, verse 17, or sa Jago 2, 17. So, kung ikaw ay may faith, kailangan samahan mo rin ito ng mabuting gawa. Dahil hindi mo makikita talaga doon ang Christ-likeness sa buhay mo Kung sinasabi mo lang, nananampalataya ka, pero hindi naman nakikita sa gawa mo. Our action should be a result of our love for Jesus and our desire to love Him. If our faith is real, then it will show our life testimony. So, kung tinanggap mo nga na ating Panginoong sa Kristo, dapat magpatuloy naman yan. Magkaroon na at magpatuloy ka sa mabuting gawa mo. So, ito po ang ibig sabihin. So, gano'n ba ka-importante itong doktrina na to? Gano'n ba ka-importante itong fundamental truth na ito? This is something serious. This is something that we should know. This is something that we should always remember na pagkagagawa ka ng masama, ito pala kakahantungan ko. Pagka pala na kasama ako doon, doon sa mga types of person who will have eternal punishment, aalahan mo. Mahirap po talaga. Mahirap mamuhay ng tuwid. Mahirap mamuhay ng banal, mahirap mamuhay ng uh, hindi nagkakasala kasi kahit pa paano nagkakasala tayo, kaya nga po tayo nagtutulungan, nag-aaral, kaya nga tayo nagkakaroon ng mga Bible study, online events, kaya nga tayo nananalangi, nagkakaroon tayo ng prayer meeting, Bible study, ayan. Mahirap mamuhay kung tayo dama. We need the Word of God, we need devotion, we need prayer life, we need fellowship. We need uh, the help of our Christian friends. So, kailangan po natin yan. So, this is, doctrine is really very important. God is a God of love. 
but he is also a just God. He cannot allow sin and wickedness to go unpunished. Hindi naman po pwede na nagkakasala ka. Hindi naman po pwede yung namumuhay ng matuwid at nagkakasala ay parehas. Yung namumuhay ng matuwid ay meron eternal life. Yung namumuhay na ka, hindi ayos ng unrighteous ay meron eternal punishment. This truth reminds us all humans that the wages of sin is death. Talagang kamatayan ang uh, hatungan mo kung ikaw ay nagkakasala. Yan po ay sinabi sa Romans chapter 6, verse 23. That there is judgment of everlasting punishment waiting for the devil, his angels, and all people who have not accepted God's gracious provision of salvation. So, kailangan palagi nating sinesearch ang ating sarili. Kailangan palagi nating kinecheck ang ating spiritual life. Kailangan palagi nating ina-assess ang ating sarili kung gaano tayo ka-importante na mag-check at mag-assess ang ating physical life, kung gaano tayo ka-importante mag-assess ang ating mga financial status, financial condition. Ay, kailangan meron din tayo spiritual check up sa ating mga sarili. Baka mamaya, hello, sister, brother, nakakasala ka na, nalalayo ka na kay Lord, nagiging mayabang ka na, nagiging proud ka na, nagiging ka na. So, so palagi tayo may self-check sa ating buhay. Because God is a God of love, but He is also a just God. Kung ikaw ay nakakasala. Iba ang kapupuntahan ng masama at iba ang kapupuntahan ng mabuti. Iba ang kakapuntahan ng nabuhay ng banal at iba ang kakapuntahan ng mga hindi nabuhay ng banal dito sa lupa. So with that, uh, as I uh, near my conclusion, ay uh, may magagawa ba talaga tayo sa mga panahon ito, sa mga oras na ito? Is there anything we can do? Yes, we can do something. Is there anything we can do? The answer is yes. There will be people who will go through the final judgment. And I hope and pray na sa mga panahon ito, sa oras na paghukom, ay hindi na tayo kasama dito na tayo ay namatay ng wala sa Panginoon. Na tayo ay namatay na hindi mo na nga tinanggap at puro pang kasalanan pa ang ginawa mo. O baka mamiya, tinanggap mo na nga, pero nung wala ka pa kay Lord, nag-backslide ka pa. There will be people, definitely, who will go through the final judgment and who will end up in hell. Isang uh, impyerno na walang katapusang kamatayan, walang katapusang paghihirap, walang katapusang naglilihab na apoy at asupre na gusto mong matapos, na gusto mong mamatay, pero hindi matapos-tapos. It is not too late for them to ask Jesus into their hearts and accept salvation. Amen? So Jesus thinks that hell is really a terrible place. Kaya nga po, ang ating Panong Sokristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para hindi na natin maranasan pa ang sadyang kamatayan, hades, hell, nagliliyab na apoy at kasupre o pangalawang kamatayan or second death. Let us tell and let us share Jesus to others. My friends, my dear brothers and sisters, huwag po nating sarilinin ang ating pagkakakilala sa ating pangunong sa Kristo. Ibahagi po natin sila sa iba. Magkaroon po tayo ng burden, magkaroon po tayo ng concern, magkaroon po tayo ng compassion, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. At kung sila man ay nakakilala pero nawala sila, let us tell them and share Jesus to them. Let us pray for them. Let us uh, have compassion on them. Huwag na natin naisin o huwag natin hayaan na sila ay mapupunta sa isang nagliliyab na apoy, sa isang uh, nagliliyab na kamatayan na walang hanggan na walang hanggang pagpapakahirap, walang hanggang pagpapakasakit, at walang hanggang kamatayan. Don't keep the good news to yourself. Amen? So, dyan po ako nagtatapos sa ating uh, fundamental truth. 
na it's all about the final judgment, it's all about ang pagbuko, na ito ay tinatawag din na Great White Throne Judgment. Kung makikita niyo po dyan, ay, uh, ang itsura po ay uh, parang ganyan na ikaw ay uh, lilitisin, ikaw ay i-judge according to what you have done here. And I hope and pray na wala po tayo sa mga panahon ng paghukong. I hope and pray na mamuhay tayo ng banal, mamuhay tayo ng kaaya-aya, mamuhay tayo ng tuwid sa harapan ng Diyos na sa rapture pa lang ay doon ay makakasama na natin na ating Panginoon sa Kristo with all the angels, with all our loved ones and friends who are also in the Lord. Amen? So maraming maraming salamat po sa hapon ito. Salamat po sa pagsama niyo sa akin sa pakikinig na ating SON sa hapon ito. Tayo po ay uh, nasa buwan na ng October. So uh, let's keep serving the Lord. Let's be in the Lord. Huwag po tayong mawawala. Huwag po tayong magbabackslide. Ingatan po natin ating buhay, spir- buhay spiritual. Let's always pray. Let's always seek the Lord. Samahan niyo po ako sa isang panalang. Lord, maraming maraming salamat po sa aming napag-aralan ngayong hapon ito. It's all about the final judgment. It's all about the great white throne judgment. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mabuhay ng banal. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mabuhay ng kaaya-aya. Mabuhay ng matuwid, righteous in your eyes, O God. Lord, magkaroon din po kami ng burden sa aming mga kapatid, sa aming mga mahal sa buhay in sharing your word. Hindi po namin ito dapat itago lamang o ang kinin lamang sa aming sarili. Make us an instrument, O God, a channel, O God, an instrument, O Lord God, in sharing your word, in sharing your love to others. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa hapon ito. We give you glory, we give you honor, and thanks to you. Salamat po, Panginoon, in your name we pray. Amen. So, salamat po muli sa pagsama niya sa akin. Sa, for another uh, session of School of Ministry. Thank you and God bless you. Merry Christmas po. Advance Merry Christmas. Sa